Allora, buongiorno, benvenuti, benvenuti allo Spallanzani, oggi è una giornata importante, qui abbiamo la nostra infermiera, la prima vaccinata e lascio a lei la, la parola. Prego. Buongiorno, ringrazio... Ringrazio il direttore sanitario, il dottor Vaia, e la dirigente delle professioni sanitarie, la dottoressa De Angelis, per avermi dato l'opportunità di essere qui oggi. Con profondo orgoglio e con grande senso di responsabilità che oggi ho fatto il vaccino. Piccolo gesto, ma fondamentale per tutti noi. Oggi sono qui come cittadina, ma soprattutto come infermiera, a rappresentare la mia categoria e tutti gli operatori sanitari che hanno scelto di credere nella scienza. Ho toccato con mano e visto con i miei occhi quanto sia difficile combattere questo virus, essendo stata in prima linea dall'inizio dell'emergenza. È stato doloroso assistere alle sconfitte che questo virus ha causato, ma oggi c'è la consapevolezza che è un giorno importante e decisivo. La scienza e la medicina sono l'unico mezzo, insieme al senso civico di ognuno di noi, che ci permetteranno di uscire vincitori da questa battaglia così dura. Lo dico col cuore, vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la collettività. Grazie. Gra di il nome, il nome. Claudia. Ma pochissime parole solo per dire che oggi è un bel giorno per, per l'Italia, un bel giorno per l'Europa, è il giorno che aspettavamo da tempo perché abbiamo un'arma in più per combattere contro questo virus. È chiaramente il primo passo di un cammino che non è breve. Come è noto abbiamo bisogno ancora di molte settimane di lavoro perché il vaccino possa essere somministrato a un largo numero di persone e in queste settimane ci sarà ancora da resistere, da combattere con gli strumenti che abbiamo imparato in queste settimane. Io ci tenevo ad essere qui stamattina per ringraziare tutte le donne e gli uomini del nostro Paese che hanno lavorato incessantemente a questo obiettivo. In modo particolare il nostro personale sanitario, i nostri medici, infermieri, professionisti che hanno fatto un lavoro straordinario. Oggi li ringraziamo tutti. Io voglio abbracciare in modo particolare il personale dell'Istituto Spallanzani che sin dagli ultimi giorni di gennaio è stato in prima linea in questa battaglia. Proprio qui abbiamo incontrato per la prima volta il virus nel nostro Paese. Io ricordo quelle ore drammatiche quando ricevetti quella prima telefonata in cui mi veniva detto che c'erano due casi di turisti cinesi a Roma che avevano incontrato il virus e ora anche simbolicamente abbiamo voluto ripartire proprio da qui e allora il mio messaggio è molto semplice, mi fermo, abbiamo uno strumento tra le mani che ci può consentire di vincere questa sfida ma servirà ancora tempo, cautela, prudenza, attenzione. Gli italiani hanno dimostrato in questi mesi di essere straordinari con la loro capacità di rispettare le misure, di essere all'altezza della sfida e io sono convinto che anche in questo passaggio sapranno dimostrarlo di nuovo perché il vaccino è veramente la chiave per provare ad uscire definitivamente da questa pagina di storia così difficile che tutti quanti abbiamo attraversato. Grazie a tutti voi, grazie in modo particolare al nostro personale sanitario e sono 
convinto che insieme l'Italia vincerà questa sfida. Buongiorno, grazie. Oggi è finalmente una bella giornata, ci siamo emozionati qualche minuto fa nel vedere i primi italiani che si sono vaccinati, è bello eh, che questo sia successo qui dove alcuni mesi fa è cominciata questa lunga notte. Finalmente intravediamo uno spiraglio di luce, siamo consapevoli che la strada è ancora molto lunga, non dobbiamo illuderci che tutto sia finito e che sia arrivato il giorno, dobbiamo continuare a essere tutti prudenti, cauti, pazienti e responsabili, però finalmente c'è un vaccino, è successo in pochissimi mesi, dobbiamo essere riconoscenti e grati alla scienza nazionale ed internazionale che ha portato a questo risultato e oggi ci portiamo con noi dopo tante immagini terribili anche la prima se volete immagine bella dobbiamo ringraziare tutto il nostro personale sanitario sociosanitario tutti gli italiani che hanno combattuto in prima linea in questi mesi e raccomandare a tutti i nostri cittadini di continuare a essere responsabili ma di preservarsi ormai non più una speranza ma una certezza il vaccino esiste e progressivamente con calma e pazienza riusciremo a farlo tutti e a uscire tutti insieme da questa lunga notte che porteremo sempre con noi grazie io voglio ringraziare il ministro e il commissario arcuri per aver scelto questo luogo per l'inizio di una nuova fase. Come è stato detto, qua in Italia è iniziato tutto, con il ricovero a gennaio dei primi due pazienti provenienti dalla Cina. Quindi in primo luogo grazie, grazie agli operatori sanitari della nostra regione e di tutto il Paese, grazie all'Istituto Spallanzani e ai loro eh, operatori. Come è stato detto, Oggi si apre una fase nuova che non va interpretata come la fine dell'incubo che stiamo vivendo, ma sicuramente l'inizio di una fase nuova e positiva. E non può che essere dedicata in primo luogo alle vittime del Covid, a coloro donne, uomini, anziani che hanno perso la vita da gennaio ad oggi per questo terribile virus e in questo momento a coloro che ancora sono malati. Come ha detto il Ministro, ci vorranno ancora alcuni mesi e quindi è molto importante avere piena consapevolezza insieme all'apertura di una fase nuova positiva dell'importanza di continuare tutti e tutte a combattere con comportamenti responsabili che hanno permesso già in forme diverse il contenimento dell'epidemia e oggi questa responsabilità deve ancora essere più forte proprio perché inizia una campagna che nei mesi prossimi arriverà a milioni e milioni di donne e di uomini. Quindi l'augurio è che si continui in questo modo, con tanta responsabilità, con l'ausilio della scienza e con la passione di operatori sanitari che giorno e notte non si sono mai fermati e che ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto. Ora c'è un vaccino, ne arriveranno altri, dovrà essere distribuito e permettetemi di dire dallo Spallanzani dovrà essere distribuito a tutti e a tutte le cittadine del mondo in forma libera e gratuita perché veramente si tratta di fronte a questa tragedia universale di un bene universale che dovrà essere garantito a tutti. Quindi oggi è una giornata positiva sicuramente positiva, tappa e giro di poa di una battaglia che continueremo nei prossimi mesi. Grazie. Auguri.